بسم الله الرحمن الرحیم نیمه شعبان قابل درک و توصیف نیست ما مطالبی شنیدیم اما فهم اون مطالب از حوصله ادراک ما خارج امام زمان کیه این یک سواله قرآن چیه این یک سواله اما قرآن چیز اون کسانی که اهل قرآنن این بین دفتین یعنی بین این دو جلد تمام اون چه خدا بر صد و بیست و چهار هزار پیغمبر نازل کرده همه در این حالا درک این مطلب فهمش عقل رو مبهوت میکنه یعنی اون چه نزد آدمه اون چه خدا به نوح داده اون چه خدا به ابراهیم خلیل انایت کرده اون چه پروردگار به موسبن امران داده اون چه به ایسبن مریم بخشیده اون چه به شخص اول عالم و عقل کل داده همه در این کتاب اولش بسم الله الرحمن الرحیم سوره همد آخرش سوره ناس این قرآن هر کسی باید وظیفهش رو نسبت به قرآن انجام بده وظیفه نسبت به قرآن دو کلمه است خلاصه امر این دو کلمه است یکی قرائت قرآن این کلمه اول کلمه دوم عمل به قرآن اما قرائت قرآن هر چه هست در کلمات اهل بیت علم فقط در قرآن از دو روایات هر چه از این بیت بیرون نیامده باطله این روایت صحیحه سند تام که حجت خدا فرمود هر چیزی به کلمه کل که لفظ موضوع برای عموم لم یخرج من هاد البیت فهو و باطل هر چیز که از این بیت یعنی بیت اهل البیت انما یرید الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطيرا اون که از این بیت بیرون نیامده باطله حالا اون که از این بیت بیرون آمده چیه؟ ما خلاصه شو میگیم از امروز همه تون به این برنامه عمل کنید امیر المؤمنین به فرزندش محمد ابن الحنفیه فرمود این قرآن عهد خداست اهدیس بین خدا و بندگانش حالا وصیتی که پدری مثل امیر المؤمنین به پسری مثل محمد حنفیه بکنه اینو باید خوب درک کرد فرمود این عهد خداست سعی کن هیچ روزی بر تو نگذره مگر این که رابطت را با عهد خدا تازه کنی حد اقل رو حضرت فرمود حد اکثر دیگه حد نداره چرا؟ چون قرآن نوره هر آیه ای که افزوده بشه میشه نورون علا نور فرمود کمتر از پنجاه آیه در روز ترک نکنی حد اقل پنجاه آیه قرآن بخوان حالا همین یک جمله بس. اگر کسی هر روز پنجاه آیه قرآن بخانه چون کلام امیر امیر الکلمات ما نفهمیدیم علی ابن ابی طالب کیه انا مدینت العلم و علیون بابا او حساب کرده در اون پنجاه آیه همه گوهرها هست مبدع هست معاد هست اخلاق هست احکام هست اگر کسی این اندازه توفیق پیدا کنه هر روز پنجاه آیه بخانه اما چه جور خوندن باز راه داره افلا یتد برون القرآن ام علا قلوب اخفالها اون قرارت با توام با تدبر باشه اگر اینجور هر کسی پنجاه آیه قرآن هر روز بخانه این در چهل روز روحش میشه اکسیر احمر منتها افسوس که عمر ما گذشت و اون چنانی که باید از این عمر استفاده نکردیم از امروز شروع کنی کمتر از پنجاه آیه نشه هرچه بیشتر بهتر اما مسئله اینه عمل یک وقت عمل منه 
ارزشی نداره آدم باید خودش رو گم نکنه خود من چه ارزشی دارم چه قیمتی دارم سر تا پا قصور سر تا پا تقصیر اینه که راه رو باید پیدا کرد یک وقت قرائت قرآن قرائت من میشه یک وقت عقل کار میکنه ورق رو آدم برمیگردونه اگر این کار رو بکنید اون وقت که ورق برگشته اون قرآنی که میخوانید این حد اقلش حد اکثرش هرچه بیشتر بهتر همه را هدیه کنید به ولی اصر امام زمان وقتی هدیه کردید به او دیگه عمل از نسبت به من و تو بیرون میره برمیگرده انتصابش به او یعنی وقتی عمل عمل من باشه این آیا پذیرفته است یا نه هزار مشکل داره اما وقتی اون قرآن رو خوندی به امام زمان هدیه کردی هیچ ملکی قدرت دیگه نداره باید بره تا به عرش اعلا برسه این برنامه اول از امروز شروع کنید حد اکثر رو بگیرید سعی کنید هرچه بیشتر قرآن رو بخوانید هدیتا الى صاحب اصر و زمان اما امام زمان کیه گفتنی نیست که او چه گوهریه یک روایت از این روایت تا آخر بخوانید و اون روایتی که صدوق نقل میکنه از امام چهارم زین العابدین روایت اینه کسی که در غیبت او معلوم میشه از اینجا کسانی که در اصر غیبت زندگی میکنن اگر حدشون اینه آیا خود او در شهدیه از این روایت باید فهمید از ابتدا امر انتها امر را خود من اصلا متحیرم روایت روایتی که شیخ المحدسین محمد ابن علی ابن بابیه صدوق نقل میکنه اونم در کتابی که به امر امام زمان اون کتاب نوشته شده و اون روایت اینه کسانی که در زمان غیبت او بر ولایت او بمیرن سواب هر یک اونها سواب هزار شهید از شهداء بدر و احود این منزلت کسانی هست که در اصر غیبت او بر ولایت او ثابت حالا 
خود امام زمان چه مرتبه ای داره اولا سر این حدیث چیه حساب در نهایت دقت در دستگاه ربوبیت و کل شیئن اندهو به مقدار و سماع رفع و بدع المیزان و ندع الموازین القسط دستگاه روبوی عدق حساب ها رو رعایت میکنه سر این که اینقدر عظمت اینه که در آخر زمان حفظ دین در نهایت اشکاله مشکلات یکی و دوتا نیز برای خواص یک سن مشکلات برای عوام یک سن مشکلات برای زنها مشکلاتی برای جوانها مشکلاتی وقت در این زمان با این شدت دین را نگه داشتن اصلا روایاتی که در آخر الزمان محیر العقول یک روایت اینه که در آخر الزمان خطر به جایی میرسه که صبح کسی از خانه بیرون میاد دین داره شب به خانه بر میگرده دین نداره شدت به اینجا میرسه در همچه زمانی دین رو حفظ کردن بر ولایت اهل بیت مردن سرش اینه والذین جاهدوا فينا چون در این زمان زمان جهاد فی سبیل الله صبر بر فقر صبر بر مصیبت صبر در مقابل طاعت صبر در مقابل معصیت این صبرها تراکم پیدا میکنه در این زمان وقتی شدت زیاد شد مقابله با اون شدائد شد عجر به این مرحله میرسه وقت یک نفر از شما چه مرد چه زن اگر در این زمان بر ولایت اهل بیت ثابت باشید ورع تقوا را حفظ کنید چه مرد چه زن بمیرید اجر هزار شهید بدر و احد رو دارید این روایت شیخ صدوق اونم از سید و ساجدین زین العابدین حالا اگر نوکران او در اصر غیبت این مقام رو دارن خود او چه مقامی داره عقلها دیگه اونجا مبهوته وقتی به دنیا آمد مثل روز نیمه شعبان 
که روایت هم همچنینه که نیمه شعبان متولد شد وقتی متولد شد نوری از این مولود تلعلع کرد و این نور تا انان سما رسید حالا چه روحیه چه نفسیه که از این بدن در اثر سیطره اون نور و اون روح همچه نوری ساطع میشه سیر نور شعاع نور خب حدی داره این چراغ نورش تا اونجا میره همچنین خورشید نورش حد داره حالا نوری که از ولی از وقت ولادت ساطع شد این نور رسید به تمام ملع اعلا یعنی خلاصه در سامره خورشیدی روز نیمه شعبان طلوع کرد که نور او عرش خدا را روشن کرد اولین جمله ای که تکلم کرد دست ها رو روی زمین گذاشت گفت شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اول العلم قائما بالغست لا اله الا الله هو العزيز الحكيم آیه شهادت رو خون بعد هم این جمله رو فقط گفت ان الدين عند الله الاسلام حالا اهل فکر فکر کنن کسانی که اهل علم قرآنن اونها میدانن که آیه شهادت در قرآن چه منزلتی داره آیه شهادت این آیت شهد الله انهو لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم قائما بالغس لا اله الا الله بالاترین کلمه است خود این کیفیت تولد و این نحوه حرف زدن شرح مفصلی داره اگر فرصت شد انشاءالله وقتی مفصل صحبت میکنم الان اشاره ای میکنیم مهمترین کلمه کلمه لا اله الا الله ولی در کلمه هو یک اسراریه شاهدش سوره توحید قل هو اول شروع میشه به لفظ هو قل هو الله احد اول هو بعد الله در آیه شهادت لا اله الا الله نیست 
در آیه شهادت لا اله الا هوت شهد الله انه لا اله الا هو اول شهادت خدا بعد شهادت ملائکه بعد شهادت اولول علم مشهودون به چیه؟ لا اله الا هو اول جمله ای که از لبهای امام زمان بیرون آمد این جمله بود خلاصه اون آخرین کلمه ای که تمام انبیا و اولیا به حد نهایت به او رسیدن این کلمه اول روز بلادت او بود امام زمان اینه گفت شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم قائما بالغصم لا اله الا هو العزیز الحکیم بعد هم ان الدین عند الله الاسلام دیگه تمام شد در اون جمله ان الدین عند الله الاسلام قوغایی است روز اول ولادت گفت که آخر من چه خواهم کرد حالا کسی که روز اول ولادتش نور جبهش عرش خدا رو نور بارون کنه الان بعد از هزار خورده ای با این رنج هایی که او کشید با اون مشکلاتی که او با اون مش... مشکلات روبرو شده ما نمیفهمیم چیست مطلب هر معصیتی که از کسی سر بزنه قلب او را آزرده بیکنه هر گرفتاری برای شیعه پیدا بشه دل او را مکدر میکنه اینه که در طول این زمان مصائب امام زمان را غیر از خدا کسی نمیدونه حالا فکر کنید شما شما ها میرید کربلا چشمتون به اون قبر شش گوشه میفته چه حالی دارید اما او هر روز مقابل اون قبر اون بدن قطع قطع رو میبینه بر او چه میگذره او میاد به مشهد وقتی نگاه میکنه امام رضا را میبینه که یتمل ملو کتمل مل سلیم وقتی میره کنار قبر صدیق کبرا بدن آزرده او رو میبینه حالا کسی که نور روز اول همه ملع علا رو روشن کرده بعد از این همه ابتلاعات اون همه عبادات آیا تلعلو نفس او کجاست خلاصه کلام اینه که خدا در قرآن یک آیه داره و اشرقت الارض به نور ربها این آیه تفسیر شده به ظهور امام زمان نور امام زمان اینه 
اگر کسی این حقیقتش درک مقام او از حوصله ادراک ما خارجه آیه اینه تفسیرشم اینه خدا میفرماید زمین روشن شد به نور پروردگار زمین امام در تفسیر این آیه فرموده نور ربی که تمام زمین را اشراق میکنه صاحب العصر و زمان اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها تبيلا اللهم صل وسلم على وليك صاحب الزمان عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وأجل في فرجه وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين